ഹായ് എവറി വൺ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് അല്ലേ റിസർച്ച് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൂൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഏതായിരുന്നു സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലേ എന്താ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മോട്ടീവ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ദ സെക്കൻഡ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫീൽഡാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയണത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലേ ഇനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്പ് ഓൺ ഫേത്ത് ഇൻ ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു പ്രോഗ്രസ് എന്താ പറയണത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ന്യൂ പ്ലാൻസ് പോളിസീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് വുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ റിസർച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ച് അല്ലേ കാരണം പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആണ് അല്ലേ സോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ റിസർച്ച് ആയിട്ടും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ച് ആയിട്ടും ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ഈസ് ഇൻറ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സിൻസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോബ്ലം ഹാസ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെവറൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ലൈക്ക് സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് എക്സെട്ര എന്താ പറയണത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് അതായത് മറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസുമായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റ
ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിന് അനലൈസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ന്യൂ പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ടുവരിക ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരിക അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിസീസും പ്ലാൻസുകളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ചിൽ പറയണത് ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ചിനെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഓപ്പറേഷണൽ റിസർച്ച് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ച് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫർദർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് എന്താ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിന് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയൊക്കെ സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ അതിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ഫീൽഡിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പറയണത് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്താ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയണ കാര്യമാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് അതായത് ബിസിനസ്സും കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ്സിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരിൽ പറയണത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വൈഡ് ഇത് ഭയങ്കര വൈഡായിട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയണത് ആൻഡ് Uh, it is conducted in the fields of business and commerce nammal already parnu business um commerce um related aayittulla field il aanu endu conduct cheyanadu business research conduct cheyanadu and from 1970s adhayathu 1970 galu mudala oru paadu scholars allengil oru paadu researchers endile research cheyunnundu commerce nu parayna oru discipline la research cheyunnundu adhayathu business research galu valare munnathane adhayathu 1970 galu mudala enne indinnundu conduct cheyapadunnundu then കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ട്രേഡ് ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് ട്രേഡും ദെൻ ട്രേഡിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡിന് എയ്ഡ്സ് ആയിട്ടില്ല എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡും ട്രേഡും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വർടൈസിങ് വെയർ ഹൗസിങ് എക്സെട്രാ ആർ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് അല്ലെ വാങ്ങിയ വിൽക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രേഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആ ഒരു ട്രേഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫിനാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വർടൈസിങ് വെയർ ഹൗസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയാ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയാം ഈ ട്രേഡും എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇനി നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്രേഡിനെയും കൊമേഴ്സിനെയും ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഗ്യാതറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്താണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇനി ബിസിനസ് റിസർച്ച് കവേഴ്സ് ഓൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഏരിയാസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻസിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മാർക്കറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഏരിയാസ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൽ കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് റിസർച്ചും അതിൽ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്
അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്യില്ലേ അതായത് ഒരു പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കും അതിലൊന്നല്ല അഡ്വെർടൈസിങ് അപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഇമേജ് ഉണ്ടോ പ്രൊഡക്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാക്കേജിങ് പ്രൈസിങ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൺസേൺഡ് ആണ് ദൻ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസിനെ കുറിച്ച് ബോധവടാണ് ദൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡർ ബ്രോഡർ ഇൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ദ തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എബൌട്ട് കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഒരു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് കോമ്പിറ്റീറ്റ് കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഏത് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ ദെൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വെർടൈസിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമേജ് പാക്കേജിങ് പ്രൈസിങ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് റിസർച്ച് പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണിത് പ്രൊഡക്റ്റ് റിസർച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിസർച്ചിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണത് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് ഇതിലെന്താ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മീഡിയം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ കാണാം അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ മിക്കവാറും കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻസ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിന് വരുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സെയിൽസ് വോളിയം കൂട്ടുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞു അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ സെക്കൻഡ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് പറഞ്ഞു തേർഡ് വൺ ബിസിനസ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞു ദെൻ ദി ഫോർത്ത് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് വട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ
അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി അതിലെല്ലാം ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ ദ എയിം ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോളിസി മേക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കൺട്രോളിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുക അതായത് അതിനെ പഠിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെൻറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് ഹെഡ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ചിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണത് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് സോ അത്തരത്തിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ അവരെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മേ ഡിസിഷൻസ് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇൻട്യൂഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടമായിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിസിഷൻ രണ്ടംലി അപ്പോൾ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അതോറിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗൈഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ റാഷണൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിംസിനെയൊക്കെ തറോ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒരു റാഷണൽ അനാലിസിസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസിഷൻ എടുക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഏതാണ് റാഷണൽ അനാലിസിസ് ആണ് കാരണം അവിടെ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റാഷണലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ റാഷണൽ അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണം ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഗാദർ ചെയ്യണത് കളക്ട് ചെയ്യണത് ഏത് ത്രൂ ആണ് റിസർച്ചിലൂടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂളിന് എന്തുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് റിസർച്ചിന്റെ ഡിഫറെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് പറഞ്ഞു ദെൻ ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നോട്ട്സ് ഒക്കെ അപ്ടുഡേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ താങ്ക്